الحمد لله والصلاة والسلام على وليهما أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما له وتوقيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على اللهم صل على وعلى آل سيدنا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالکی کے حبیب یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا اللہم صلی اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اپسید حضرات مسلین کرام رحمانی ورحماکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و صلاة پور مہان رب العزت پوبتر آل شان دربار شکریہ دیکھو چھے جنی آمدر کے پوبتر اشہر الحروم ایر انہ تمو شاتے شاتے اشہر الحج ایر انہ تمو حجر تین ماسیر دیتیو ماس ایبان اوتی اوتی شمانی تو ماسیر تریتیو ماس او دیکھ محرم رجب ذل قدا ذل حج ای تین ای چار ماس امر اللہ قرآن پاکے اشہر الحرم بلے چھن اوتی اوتی شمانی تو جی ماز گلو کے کافر بے دین مشرک را پر جندو گروت تو دی تو ای چار ماسے ترا جدو بندو رکھ تو ای حجر دیتیو ماس ذو القدا شریف ایر پرثم جو مادر منوشے اللہ پاک آمدر توفیق دیا چن سجک دان کور چن مسجد ایسے جوار سجن شبائی محبت آوازیں بڑھ کر بولی الحمدللہ نبی جیر پویتر چرن بے حد درود پاکر حدیعہ پرن کر چھی جی نبی جیر زیارت جنن آنے کے مدینہ شریف ایکون پہنچے ہو گئے لن بلن الحمدللہ اللہ پاک آمدر کو شہ رسول پاکر شبوز گمبز دیکھے سلامی پیشکور اور توفیق دان کرو شمانی تحاضرین امر سورة الفتح دیتی نمبر آیات تر تفسیر چھلام 
যেখানে রব্বুল আলমিন বলছেন এখানে রব্বুল আলমিন বলছেন মাহবুব আমি আপার জন্য স্পষ্ট বিজয় দান করলাম এবং আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম কেন আপার আগে এবং পরের কোন গুনাহ নাই আমি আল্লাহ সব যেগুলা আপনি গুনা মনে করছেন আসলে গুনাহ না খেলাফ আওলা করাটাই উত্তম কিন্তু আপনি ছেড়ে দিয়েছেন আর ছেড়ে দেওয়ার কারণে কোন গুনাহ নাই এরপরও আপনার মন যখন ছুট আমি আল্লাহ আয়াতে করিম নাজিল করে দিলাম আপনার আগে এবং পরের কোন গুনাহ নাই একটু জোরে বলুন সোহান এটার ব্যাখ্যাতে গত জমাতে আমরা বলেছিলাম নবীজি কি খেলাফে আওলা কাজ ছেড়েছিলেন সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা গত জমাত হয়েছিল এবং বলেছিলাম নবীজি নিজেই বয়ান দিয়েছেন সাহাবারাও সেই নবীজির আগের এবং পরের যে গুনাহ নাই কোন পাপ নাই ছোট নাই বড় নাই বিষয়ে গত জমাত আলোচনা করেছিলাম নবীজি বলেছেন আমাকে ছয়টা বিষয় আল্লাহ পাপ অন্যান্য নবী রসুলদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তার মধ্যে এটাই অন্যতম যে আমার আগে এবং পরের কোন গুনাহ নাই আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই ধরনের সার্টিফিকেট কোন নবী এবং রসুলরা পান নাই আল্লাহ পাকের পক্ষ দেখে যদিও বা আমাদের আকিদা সমস্ত নবীগণ ছোট এবং বড় পাপ থেকে নিষ্পাপ একটু জোরে বলি না সোভান আজকে ইমামে আবু আলা মস্তাদে আবি আলার মধ্যে তৃতীয় খন্ড একশো তিপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় ইমামে তাবরানি নোট করেছেন সেখান থেকে লামা নুরুদ্দিন হাইসমি মাঝমাই সবাইদে নোট করেছেন অষ্টম খন্ড দুই শত চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় এবং ইমামা হাইসমি বলছেন তাবরানির সব রাভি বর্ণনাকারী সেকা মজবুত এবং হাদিসে সাহি হজরত ইবন হাজর আল কালানি শেখুল ইসলাম উনি ওনার কিতাব আল মতালেব আল আলিয়া সেই কিতাবের চতুর্থ খন্ড উনত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে নোট করেছেন মেসকাচুরি পাঁচ পাঁচ হাজার একশত পঞ্চান পঞ্চাশ নম্বর হাদিস সেটা হলো হজরত একরামা বিখ্যাত তাবড়ি এবং মোফাসের উনি বর্ণনা করছেন কল সামিতু ইবন আব্বাস হিন্দি আল্লাহ তালা আনহুমা হজরত একরামা বলছেন আমি হজরত আব্দুল্লা ইবন আব্বাস থেকে শুনেছি ইয়াকুল উনি বলছেন ইবিন আব্বাস মানে কি আপনাদের তো জানেন সাহাবার মধ্যে জাহেরান প্রকাশ্যভাবে যিনি শ্রেষ্ঠ মোফাসের ছিলেন সে ইবিন আব্বাস বলছেন মোহাম্মদ আল্লাহ পাক আমাদের নবীজিকে আসমানে যারা আছে সবার উপর এবং সমস্ত নবীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আসমানে যারা আছে ফেরস্তা সেই ফেরস্তাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন সমস্ত নবীদের উপরও আমাদের নবীকে আল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন উঁচু মর্যাদা মর্তবা দান করেছেন আমার আল্লাহ সেই ক্ষেত্রে কোন বন্দা যদি বলে না নবী এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এটা নিজে বলে নিজে শেষ কিন্তু হজরত ইবন বাস বলছেন আমার আল্লাহ নবীজিকে প্রাধান্য দিয়েছেন আসমানি ফেরস্তা সমস্ত নবী রসুলদের উপর তখন উনি বলেন কালু তাবরিরা ওনার থেকে জানতে চাইলেন ইয়া ইবন আব্বাস আয় আব্দুল ইবন আব্বাস মা ফদ্দাহ আলা আহল সামা আসমানিদের উপর নবীজিকে কিভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ আপনার কোন দলিল ডকুমেন্টস আছে কি না হজরত আবদুল্লাহ বলছেন লে আন্নাহ 
ومن يقل منهم اني لهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين سوره يا انبياء ayat number 29 امر الله اسماني فرشتاদের কে বলছেন আল্লাহ পাক আসমানীদের আসমানী ফেরেশতাদের কে সম্বোধন করে বলেন মাইয়াকুল মিনহুম সে আসমানী জগতের ফেরেশতাদের মধ্যে যারাই বলবে ইন্নি ইলাহুম মিন দুনিহি নিশ্চয় আমি আল্লাহ ছাড়া আমিও মাবুদ কারণ কিছু বান্দা ছিল ঈসাই ছিল যারা ফেরেশতাদের কে আল্লাহর মেয়ে মনে করে এরও মাবুদ মনে করে আল্লাহ পাক বলেন আসমানী জগতের ফেরস্তাদের মধ্যে কোন ফেরস্তা যদি বলে আল্লাহ ছাড়া আমি মাবুদ আল্লাহ বলেন ফেরস্তা হোক জাহান্নাম আমি আল্লাহ তার ঠিকানা জাহান্নাম দিব ও কদালিকা নজিজি জালিমিন এবং এভাবেই জাহান্নাম দেওয়া এটাই জালেমদের জজা এবং সাজা তাদের শাস্তি এই কথা বলেছেন ফেরস্তাদেরকে হজরত ইবন আব্বাস বলেন আল্লাহ ফেরাস তাদেরকে বলছেন তারা যদি এরকম করে আমি আল্লাহ তাদেরকে চাহান নাম দিব সেই ক্ষেত্রে নবীজিকে আল্লাহ বলেছেন কি বলেছেন ও কল আল্লাহ মোহাম্মদিন সাল্লাহ সাল্লামা আমাদের নবীকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন একটু জোরে বলি না সোহান আসমানী জগতের ফেরাস তাদেরকে এটা বলেছেন আর আমাদের নবীকে বলেছেন মাহবুব আপার আগে এবং পরের কোন গুণা নাই জাহান নামের আপার শানে জাহান নামের নাম নেওয়াও আমি আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে না এটা আমি গবার মনে করছি না আপার শানে জাহান নাম শব্দটা ব্যবহার করতে আমি শুভা আমার পক্ষে শুভা পাচ্ছে না যার কারণে আমি আল্লাহ বললাম আপার আগে এবং পরের কোন গুনাহ নাই একটু জোরে বলুন না শোভান ফেরাস্তাদের ব্যাপারে বলেছেন তারা যদি এরকম করে আল্লাহ বলে আপনার সামনে আমি জাহান নামের কথা কি বলবো আপনার আগে পরও কোন গুনাহ তো নাই আপনাকে নিষ্পাপ হিসেবে আমি আল্লাহ সার্টিফিকেট দিলাম ইবন আব্বাস বলেন এভাবেই আল্লাহ সমস্ত ফেরস্তাদের উপর আমাদের নবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন তাবাইদা আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করলেন বললেন কলু ইয়া ইবন আব্বাস মা ফদ্দালাহু আলাল আম্বিয়া আপনি যে বলেছেন সমস্ত নবীদের উপর আমাদের নবীকে আল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন আপনি কোন বিষয়ে বলছেন বলেন তখন ইবন আব্বাস বলেন কল ইয়ান্নাল্লাহ কল আল্লাহ নবীদের ব্যাপারে বলেছেন নবীদের ক্ষেত্রে আমার আল্লাহ বলেছেন আমি কোন নবীকে গোঠা বিশ্বের জন্য পুরা সৃষ্টি জাতের জন্য একজন নবীকে পাঠান নেই আমি আল্লাহ পাঠাইনি অন্যান্য নবীদেরকে নির্দিষ্ট কমের জন্য জাতির জন্য নির্দিষ্ট গুত্রের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রেরণ করেছেন এমনকি ওই নবীকে সেই এলাকার সেই কমের ভাষা শিক্ষা দিয়ে আমার আল্লাহ জমিনে পাঠিয়েছেন নবীদেরকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট জাতির জন্য নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ভাষা দিয়ে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের নবীর ব্যাপার আল্লাহ কি বলেছেন আল্লাহ বলছেন মাহবুব আমা আর সাল্লাকা সমস্ত নবীদের ব্যাপার আমার আল্লাহ বলেন আমি নির্দিষ্ট জাতির জন্য নির্দিষ্ট মানুষের জন্য পাঠিয়েছি কিন্তু আমাদের নবীর ব্যাপার বলছেন নির্দিষ্ট না কা ফতান লিন্নাস সমগ্র মানব জাতির জন্য মাহবুব আমি আল্লাহ আপ্পাকে পাঠিয়েছি দেখেন পানি পড়ত এর এলাকা গিয়ে তাদের এলাকা গিয়ে তাবলিক করত জিনেরা ইসলামের দাবা পৌঁছাইত 
কিভাবে পৌঁছে তো সেক্ষেত্রে সুরায় চিন নাজিল করে আল্লাহ পাক আমাদের সামনে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন একটু জোরে বলি না সুবাহান তাহলে কি বুঝলাম সমস্ত আসমান জগতের ফেরস্তাদের উপর আমার নবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেন আগে পরে কোন গুণায় নাই বলে আর সমস্ত নবীদের উপর আমাদের নবীকে আল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন নবীদেরকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট জাতির জন্য নির্দিষ্ট ভাষার জন্য আর আমাদের নবীকে পাঠিয়েছেন যত মানব জাতি আছে যত জাতি আছে যত ভাষা আছে সবার জন্য এবার বলেন যাদের কাছে নবীজি নবীকে পাঠায় আল্লাহ সেই ভাষা শিক্ষা দিয়ে পাঠায় তো আমাদের নবীর কাছে বাংলা চট্টগ্রামের ভাষাও জানা আছে কিনা উর্দু তো জানা নাই কেন বলছি জানেন দেবন্দের এক হুজুর কিতাবে লিখে দিয়েছে একদিন ওনাদের এক হুজুর নবীকে স্বপ্ন দেখছেন নবীজি ওনার সাথে উর্দু কথা বলছে জিজ্ঞেস করলেন হুজুর আপনার ভাষা তো আরবি আপনি আমার সাথে উর্দু বলছেন নবী নাকি বলেছেন দেবন্দের ওলামাদের সাথে আসতে আসা যাওয়া করতে করতে তাদের থেকে আমার উর্দু শিখা হয়ে গেছে দেখছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি যে জাতির জন্য নবী পাঠিয়েছি তাদের ভাষা শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছি তো উর্দু ভাষাদের যারা উর্দুবাসী তাদের জন্য আমাদের নবী নবী বাংলাবাসীদের জন্য নবী হিন্দি বলেন যত ভাষা পৃথিবীর জমিন অজুদিয়ে আছে অস্তিত্ব আছে সব ভাষাদের জন্য ভাষাবিদের জন্য ভাষাওয়ালাদের জন্য আমাদের নবী নবী আর সমস্ত ভাষা আল্লাহ আমার নবীকে শিক্ষা দিয়েছেন আর দেবন্দের হুজুর বলছেন নবী নাকি উর্দু শিখেছেন তাদের হুজুরদের থেকে এটা বেয়াদবি ছোটখাটো বিয়াদবি না অনেক বড় বিয়াদবি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সে ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার তফিক দান করে দেখেন দালাইল নবুয়তে ইমামে হাকি নোট করেছেন পঞ্চম খন্ড চারশত সাতাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে আন মুজাহিদ ইলা কলহি नफलेबादत करीनाबादत अतरिक्त गईना क्योंकि नफल इबादत अतरिक्त स्वबार नबी पाय কিভাবে পাই একটু গভীর মনোযোগ কামনা করছি বললো হুজুর এটা কি ধরনের কথা শুনেন এটা শোনার আগে একটা হাদিস শুনতে হবে শরীফের একটা হাদিস হাদিস নম্বর চারশত সত্তর নম্বর হাদিস চারশো সত্তর নম্বর সাহাসিত্তার মধ্যে অন্যতম কিতাব নাসাই শরীফ হজরত আন আবিহুর ইসলাম কল ইন্না प्रस्तुत নামাজের আগেরটা নিয়ে নামাজের আগে কি ইমান ইমান না আনলে নামাজের কোনো ফায়দা আছে সেজন্য কবরে ইমান আকিদার প্রস্ত হবে কবরের মধ্যে কোন আমলের প্রস্ত করা হবে না আমলের প্রস্ত করা হবে কেয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম প্রস্ত করা হবে নামাজ নিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বা ভক্ত নামাজ আদায় করার তফিক কি বলেছেন ফাইন উজিদা তাম মতান কুতিবা তাম মা আমরা তো নামাজ পড়ি ফরস আমরা কি নামাজ যথাযথ পড়েছি যথাযথ কি সিজদা দিতে পেরেছি যথাযথ কি রুকু করতে পেরেছি আল্লাহর সামনে কিভাবে দাঁড়াবো অনেকে তো দাঁড়াইতেও জানে না ফাঁক করে দাঁড়ায় এরকম করে মার্শাল আর্ট খেলবের মতো এরকম করে সিনাত বুকে হাত দেই আর দুই পা এরকম ফাঁক করে মার্শাল আর্ট খেলে না এরকম করে দাঁড়ায় কার সামনে দাঁড়াচ্ছে কিভাবে দাঁড়াবে আদব কি 
আদবর লেহাজ নাই দৃষ্টি নাই আল্লাহ সবাইকে বোঝার তফিক দান করে আল্লাহর সামনে তো আমরা দাঁড়াইতেও পারি না আমাদের নামাজ কি পরিপূর্ণ হবে রুকু করলে কিভাবে রুকু করতে হবে কতটুকু ঝুঁকতে হবে কতটুকু ঝুঁকে যাবে না আমরা কি আদায় করেছি সিজদা কিভাবে দিতে হয় আমরা তো একটাও ভালো করে সিজদা দিতে পারি নাই নবীজি বলেন বান্দা ওইন ফাইন ওজিদা তামা ফরজ নামাজ যেটা ফরজ হয়েছে সেটা যদি যথাযথ পরিপূর্ণ আদায় করে তো আদায় হলো আমার এই বন্দা কোন নফল এবাদত করছে কিনা সুন্নত পড়েছে কিনা নফল পড়েছে কিনা একটু দেখো তো ফরজ নামাজের মধ্যে যা অসম্পূর্ণ হয়ে গেল আমার আল্লাহ সুন্নত দিয়ে নফল দিয়ে এটা পরিপূর্ণ করে দিবে এখন তো বলা নাই নফলের দরকার নেই এটা বেদাত এই নামাজ যায় নাই ওই নামাজ যায় না সালাতুল তসবি বেদাত সালাতুল অবাবিন বেদাত এই বেদাত সেই বেদাত বলে বলে মানুষকে শুধু নফল থেকে বিরত রাখে অথচ আমার নবীজি বলছেন কোন তাতাজমান নফল নফল নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আপনি যায় আছে কিনা দেখার দরকার আছে কি বলেন নফল নামাজ কিন্তু দেখার দর কোন সময় পড়তেছেন সেটা দেখার দরকার নফল নামাজ কোন সময় যায় নাই সেটা দেখতে হবে ফজরের নামাজের পর আর কোন নফল নামাজ নাই আসরের নামাজের পর আর কোন নফল নামাজ নাই সূর্য ওঠার সময় নফল নামাজ নাই সূর্য স্ত্রীর সময় নামাজ নাই সূর্য ডোবার সময় নামাজ নাই মাগরিবের নামাজের আগে নামাজ নাই নফল এগুলো ছাড়া বাকি যখন ইচ্ছা আপনি নফল পড়েন যা ইচ্ছা তা পড়েন নিষেধ করার কেউ এখন তো নামাজ পড়তে গেলে না বেশি পড়িয়ে না বিশ টাকাত পড়ার দরকার নেই আট টাকাত পরে দিন সেখানে নিষেধ একটু আবাস দিয়ে বলুন না অথচ নবীজি কি বললেন ফরজের মধ্যে কোনো ঘাটতি পাওয়া গেলে এই নফল সুন্নত দিয়ে আমার আল্লাহ এটা পরিপূর্ণ করে দিবেন সেজন্যবীজি নফল যা পড়বেন এগুলো যথাযথ নফল থেকে যাবে অতিরিক্ত থেকে যাবে আমাদের অতিরিক্ত গুলো অতিরিক্ত থাকবে না আমাদের ফরজের মধ্যে গুলো অতিরিক্ত গুলো ঢুকে যাবে সেই জন্য আল্লাহ বলেন না ফেলা লাখ साधारण बंदार ফরজ নামাজ পরিপূর্ণ লাগবে না পরিপূর্ণ হয়ে গেছে নফল কি জন্য বলে নফল গুলা তখন বন্দার গুনা মাফ করার জন্য ব্যবহার হয়ে যায় ছোট ছোট গুনা হয়েছে এগুলো নফল দিয়ে আমার আল্লাহ কা ফারা দিয়ে দিবেন তো ছোট ছোট গুনা ওগুলো তো নফলের মধ্যে ব্যবহার হয়ে গেছে নফল আর না ফেলা থাকবে না অতিরিক্ত থাকবে না কিন্তু আমার নবীর তো নামাজও পরিপূর্ণ নবী তো ছোট গুণা নাই বড় গুনা নাই আল্লাহ বলেন ইয়ার সুল আল্লাহ আপার আগো কোন গুনা নাই পর গুনা নাই বিদায় আপনার নফল গুলো অ্যাকাউন্ট যত যত থেকে যাবে যথাযথ থাকবে কোন বন্দার গুনা নাই এরকম বলার কেউ নাই কারণ ছোট ছোট গুনা অনেকের আছে যার কারণে নফল গুলা ওই গুনাহের কাফারাতে চলে যাবে একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুভান দেখেন কোন ক্ষেত্রে নবীকে আমাদের সাথে তুলনা দিব বলেন তো কোন ক্ষেত্রে নবীকে আমাদের সাথে তুলনা দিব বড় আফসুস লাগে যারা বলে নবী এটা আমাদের মতো একজন দেখেন কেন বলা হচ্ছে ফমা আমলা আমলামিন আমলিন মা আল মাতুব 
فهو نافل سوا المكتوب من اجل انه لا يعمل ذلك في كفرات الذنوب ওই কথাটা বলেছেন বলেন বন্ধ যেগুলো নফল ইবাদত করে ওই নফল ইবাদত গুলা বন্ধার ওই গুনাহের কাফফারার স্বরূপ এটা চলে যাবে এটা আর অ্যাকাউন্টে থাকবে না কিন্তু আমাদের নবীর ক্ষেত্রে এই অ্যাকাউন্ট গুলা যথাযথ থেকে যাবে সেজন্য আল্লাহ পাক বলেন না মা হিয়া লিন নবী খাসাতা এই নফল শুধু আমার নবীর জন্য खास একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ সেজন্য সুযোগ পাইলে নফল পড়ে নফল পড়ে ফেলবেন কেন এই নফল একদিন কাজে আসবে হয়তো ফরজের পরিপূর্ণতার জন্য কাজে আসবে নতুবা গুনাহ maaf করবার জন্য এই নফলগুলো কাজে আসবে একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ প্রথম খন্ড 380 حضرت داود علیہ السلام ایر روایت ایک تنوٹ کوٹ چھن وحب بی منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرکی حضرت داود علیہ السلام ایر کچھے امر اللہ وہی نازل کوٹ چھن داود علیہ السلام منی جنی سلیم علیہ السلام ربا جارو پر امر اللہ زبور شریف نازل کوٹ چھن جنی بادشاہ ہو چھلن انہ تکی میرا استر کا پی چھن اتر دیگری شتر سلیم علیہ السلام نبی ایبان بادشاہ ہوئے چھن ওই দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন বলেছেন আনহু সায়াতি মিন বাদিকা নবিয়ুন আই দাউদ আলাইহিস সালাম আপনার পরে একজন নবী আসতেছেন ইসমুহু আহমদ ওয়া মুহাম্মদ যার নাম হবে আহমদ এবং মুহাম্মদ সাদিকান সাইয়দান উনি সাদিক হবে যার জীবন একটা মিথ্যা কথাও বলবেন না সাইয়দান উনি সৈয়দ হবে লা আকদিব আলাইহি আবাদা যার উপর আমি আল্লাহ কখনো नाराज হব না যার উপর আমি আল্লাহ কখনো ওয়ালা ইয়ুকদিবনি আবাদান উনিও আমাকে কখনো नाराज করবেন না দেখেন নবীজিকে পাঠাবার আগে জমিনে পাঠাবার আগে আল্লাহ কি ঘোষণা দিচ্ছেন আই দাউদ আলাইহিস সালাম আপার পরে এমন এক নবী আসতেছেন যার নাম আহমদ এবং মুহাম্মদ যিনি সাদিক এবং সৈয়দ যিনি আমাকে রাজি করবেন আর আমি ওনাকে রাজি করব উনি আমাকে কখনো नाराज করবেন না আর আমি ওনাকে नाराज করব না আর আমি আল্লাহ ওনাকে রাজি করে যাব সুবহানাল্লাহ ওয়া লা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা সূরা দোহার মধ্যে আমার আল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি নবীকে আমি আল্লাহ দিতেই যাব দিতেই যাব কতক্ষণ দিব ফাতারদা যতক্ষণ আপনি রাজি হবেন না সেজন্য আলা হযরত ফাজিল বরবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার একটা কসিদা লাইন কে বাতিল রা ভিন্ন ভাবে নিয়ে যেতে চায় উনি লিখে দিয়েছেন খোদা কি রাজা চাহতা হে দু আলম খোদা কি রাজা চাহতা হে দু আলম খোদা চাহতা হে রাজায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় জাহানের সৃষ্টি জাত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ বলেন মাহবুব আমি আল্লাহ চাই আপনাকে রাজি করতে সুবহানাল্লাহ এটা নাকি উনি ভুল বলেছেন সুবহানাল্লাহ কেন ভুল বলেছেন আল্লাহ নিজেই বলেন ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা আলা হযরত কোরআন পাকের আয়াতের তারজুমা করেছেন আলা হযরতের কালাম বোঝার জন্য কোরআন এবং সুন্নাহ বুঝতে হবে যারা যথাযথ কোরআন সুন্নাহ বোঝে না এরা আলা হযরতের কালাম কিভাবে বুঝবে দেখেন তখন দাউদ আলাইহিস সালাম কে আমার আল্লাহ বলেন কি লা আকদিব আলাইহি আবাদা আমি ওনার উপর কখনো नाराज হব না ওয়া লা ইয়ুকদিবুনি আবাদা উনিও আমাকে কখনো नाराज করবেন না ওয়াকাদ গাফারতু লাহু মা ক্বাবলা আন ইয়াসিনি মা তাকাদ্দামা মিন দামবিহি ওয়া মা তাখারা ওয়া উম্মাতুন মারহুমাতুন এবং বলে দিয়েছেন ওনাকে কোনো আমি আল্লাহ পাঠাই নাই ওই জমিনে পাঠাবার আগে আই দাউদ আমি আল্লাহ বলে দিচ্ছি ওনার আগেও কোন গুনাহ থাকবে না পরও কোন গুনাহ থাকবে না এবং ওনার উম্মত যারা হবে ওনার উম্মত গুলা উম্মতে মারহুমা হবে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহম পাবে সব সময় দয়া পাবে সেজন্য আমরা মারা গেলেই বলি মরহুম এখন তো মৃত বলে মৃত অমুক এটা বলিয়েন না মরহুম বলিয়েন 
মৃত এটা সুন্দর না মানুষ কতক্ষণ মারা থাকে কবরে যাওয়ার আগে আগ পর্যন্ত মারা থাকে স্থায়ীভাবে মারা যায় মোনাফেকরা স্থায়ীভাবে মারা যায় কাফের বেদিনরা আমার আব্বার ব্যাপার আমি মৃত কেন বলবো আপনার বাবার ব্যাপারে কেন মৃত বলবেন বলবেন মরহুম যাতে ওনাকে আল্লাহ রহম করে মাকফুর বলবেন যাকে আল্লাহ যাতে ওনার জীবন গুনা মাফ করে দেয় দেখেন তাহলে দেখেন দাউদ আলহি সালাম কখন আমাদের নবী দুনিয়াতে আসার আরো এক হাজার বছর আগে তখন আমার আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ওই নবীর আগো গুনা নাই পরও গুনা নাই কিন্তু বড় আফসোস লাগে যখন আবুল আলাম অদুদি সাহেব লিখে দিয়েছে যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে ছোটখাটো অনেক ভুল ত্রুটি করে ফেলেছেন সেজন্য আল্লাহ বলেছেন ক্ষমা চান একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাহ এগুলো অপব্যাখ্যা এটা ব্যাখ্যা নয় অপব্যাখ্যা এগুলা যে অপব্যাখ্যা করলে ইমান থাকে না নামাজে কোনো কাজে আসবে না দেখেন এগুলা তো হাদিসে বাদ দিলাম এবার আসুন সাহাবাই কালামের হাদিস সেগুলো কি আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহ তালেন হাদিস বর্ণনা করছেন বুখারি শরীফের হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড সাতশত সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠা দেখেন কিছু তিনজন তিনটা দল আসছে তিনটা দল আসছে হুজুরে পাক সাল ইসলামের স্ত্রীদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে ইয়ার অগল আমাদের আম্মা জানরা নবীজির আমল কি একটু আমাদেরকে বলেন নবীজির এবাদত কি রকম আমাদেরকে একটু বলুন তখন নবীর স্ত্রী কন্যা বলে দিলেন কি বললেন আমাদের নবী কিছুক্ষণ আরাম করে আবার কিছুক্ষণ উঠে নামাজ পড়ে আবার কিছুক্ষণ আরাম করে আবার উঠে নামাজ পড়ে আবার ঘুমায় আবার উঠে এরকম করে নবীজির রাতের আমলের কথা বলেছেন রাতের আমলের বিষয় তো স্ত্রী ছাড়ার কেউ জানবে না তো স্ত্রীগণ যখন নবীজির এই আমলের কথা বললেন তাকা বা লুহা তখন তারা এটা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন কি বললেন তারা বললেন আমরা কোথায় অর্থাৎ আমাদের সাথে তো নবীর তুলনা চলে না কিন্তু দেড় হাজার বছর পরে আসে না বলে আমাদের একই কাতারে সাহাবারা বলছেন কি সাহাবারা বলছেন কি অথচ নবীর ব্যাপার আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়েছেন নবীর আগ কোন গুণা নাই পর কোন গুণা নাই এই নবী ও গোটা রাত এবাদত করে করে কিছুক্ষণ রেস্ট করে আবার কিছুক্ষণ আরাম করে কিছুক্ষণ রেস্ট আবার কিছু এবাদত করে এভাবে রাত কাটায় অথচ ওনার আগেও গুণা নেই পরেও গুণা নেই এভাবে বলতেছেন তখন তাদের মধ্যে একজন ফকল আহাদ হোম তাদের মধ্যে ওই তিনটা দলের মধ্যে একজন বললেন কি বললেন আম্মা আনা ফাইনি উসাল্লিল আবাদা বলছে আমি আর রাতে ঘুমাবো না আমি আজ থেকে গোটা রাত জেগে জেগে নামাজ পড়ব কি বললেন আমি জেগে জেগে শুধু নামাজেই পড়বো রাতে ঘুমাবো না ও কলা আকার আরেকজন বললেন আনা আসুম উদ্দাহার ওলা আফতির আমি আজ থেকে মনস্থ করলাম যতদিন বেঁচে থাকবো একদিনও রোজা ভাঙবো না সব যে সমস্ত দিনের মধ্যে রোজা রাখা হারাম এগুলা ছাড়া বাকি দিনগুলাতে রোজাতেই কাটাই দিব কারণ যে নবীর আগের কোনো পরের কোনো গুণা নাই উনি রাতে এভাবে আবাদত করেন আর আমরা কেন করব না আমাদের তো এরকম কোনো সার্টিফিকেট নেই ইনারা বলতেছেন কি একজন বললেন গোটা রাত নামাজে কাটাই দিব আর একজন বলছে গোটা দিন রোজাতে কাটাই দিব আচ্ছা ও কলা আখার আর একজন বললেন কি আমি কখনো বিয়ে করব না শুধু এবাদত আর এবাদত করে যাব এই তিনজন তিনটা কথা বললেন ফজার সরুল্লাহ ইসলাম তাদের এই কথা শুনে আমার নবী হজরে পাক থেকে বের হয়ে গেলেন 
নবীজি তাদের সামনে আসলেন আসার পরে বললেন এই ও আন্তমুল্লাদিনা কুলতুম কাদা বা কাদা তোমরা তো এক একজন এক একটা বলেছো একজন বললা আমি রাতে ঘুমাবো না গোটা রাত এবাদত করব আরেকজন বলেছিলা গোটা দিন রোজা রাখবা গোটা বছর রোজা রাখবা আরেকজন বলেছো বিয়ে করব না মনে রাখো আমি নবী কি মনে রাখো ও আম্মা ওয়াল্লাহে আমি খোদার কসম করে বলছি আনা আকশাকুম লিল্লাহ আমি আল্লাহ আমি নবী হলাম তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয়কারীর মধ্যে এক নম্বরে देवन मद्रासा कसम नान तबी सहेब देवन मद्रासा जाके बलाष्ठता छा ইনি পূর্ণ নাম নির্মাণকারী ছিলেন ইনি তাহাজির নাস কিতাবের মধ্যে লেখে দিয়েছে নবীজি এবং নবী এবং উম্মতের মধ্যে পার্থক্য হলো অ্যালম দিয়ে নবীর অ্যালম বেশি উম্মতের অ্যালম কম কিন্তু আমল দিয়ে পার্থক্য হয় না অনেক সময় উম্মত নবীজির বরাবর আমল করে ফেলতে পারে এতটুকু বলে ক্ষান্ত হন নাই উনি আরো লিখে দিয়েছেন নয় নয় বসা বসাওয়াক অকাত অনেক সময় উম্মত আমল করতে করতে নবীর থেকে বড় হয়ে যেতে পারে এটা কুফরি এই কুফরি কালামের এই কুফর লেখার কারণে আল্লাহ হজরত ওনাকে কাফের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে আগে ওনার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন আল্লাহ হজরত ফাজিল বরবি রেদিয়াল্লাহু তাআলা আপনারা এই কথা উদ্ধার করুন চিঠি দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রি করে এরা চিঠি পেয়েছে কোনো উত্তর দেয় নাই চারজন কে ভাবে আল্লাহ হজরত কাফের ফতোয়া দিয়েছেন কুফরি কালামের কারণে নবী শানে সামান্যতম বিয়াদবি করলো এমনকি চুল চুল আরবিতে এটাকে সার বলা হয় সার মানে চুল চুল কেউ যদি নবীর চুলের ব্যাপারে সোয়ায়ের বলে সোয়ায়ের মানে ছোট চুল ওলামাই রাম মুফতি নেজাম বলছে নবীর চুলের ব্যাপারে সোয়ায়ের বলা যাবে না সার বলতে হবে ছোট চুলও বলা যাবে না এটাও নবীর সানে বিয়াদবি তো সেই ক্ষেত্রে বলছে না উম্মত নাকি নবীর থেকে বড় হয়ে যায় আমলের দিক দিয়ে এটা কুফর এটা কুফর এটাকে তবা করা দরকার ছিল ওনারা তবা করেন নাই আল্লাহ হজরতের কোন উত্তর দেন নাই যার কারণে আল্লাহ হজরত ফতোয়া দিয়েছেন যেই ফতোয়াতে দেড়শ উলামাই কারাম মনে রাখিয়েন দেড়শ তো উলামা কোথাকার মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফের হেরামে মক্কা এবং হেরামে মদিনার দেড়শ তো উলামারা মুফতিরা মজাহেদ আরবার হানফি মজাহাবের মুফতিরা মালকি মজাহাবের মুফতিরা হাম্বলি মজাহাবের মুফতিরা সাফি মজাহাবের মুফতিরা আল্লাহ হজরতের এই ফতোয়ার পিছনে সিংনি সার দিয়েছেন দেড় শত ওলামা যে এরা চারজন কাফের আল্লাহ হজরত সে কিতাবের নাম দিয়েছে হুসামুল হারামাইন একটু জোরে বলুন না সোহান কিতাবের নাম হুসামুল হারামাইন হুসাম মানে তলোয়ার হারামাইন মানে হেরামাইন শরীফাইন মক্কা মদিনার কিতাবের নাম আমার কাছে আছে কেন এই সমস্ত বিয়াদবির কারণে ইনশাল্লাহ টাইম হয়ে গেছে সামনে যেতে পারছি না বাস এতটুকু বলবো এখান থেকে ইনশাল্লাহ পরবর্তী আলোচনা হবে নবীজি বলেছেন কি আনা আকসা কুমলিল্লাহ বা আত্মা কুমলাহ আমার চেয়ে বড় মুক্তা কি আমার চেয়ে বড় আল্লাহকে ভয়কারী কেউ নাই আমি আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে তাকোয়ার ক্ষেত্রে আমি নবী তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না শোভা নবীজি বলেন ওলা কিননি তোমরা তো বলেছিলে আমি গোটা দিন রোজা রাখবো রোজা ভাঙবো না গোটা রাতে বাদত করব ঘুমাবো না বিয়েও করবো না বলেছিলা কিন্তু আমি কি আমি এক সবচেয়ে বড় মুত্তাকে হওয়া সত্ত্বেও ওলা কিননি আসুম ও আফতিরো আমি রোজাও রাখি আমি রোজাও ভাঙ্গি আমি নামাজও পড়ি ও আর কদু আমি ঘুমায়ো ও আমি সাদিও করি সমান রাখিবান সুন্নতি ফলাই সামিননি যারা আমার সুন্নত বিয়ে কে থেকে যারা বিমুখ হবে সে আমার উন্মত না নবীজি বলা দিয়েছেন সেখানে যারা বিয়ে থেকে বিমুখ হয়ে যাবে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ যারা হবে এরা আমার উন্মত না এটা বোখারি শরীফ দ্বিতীয় খন্ড সাত শত সাতান্ন নম্বর হাদিসের কিতাব এই হাদিসটা 
মানের ক্ষেত্রে সবাইকে সতর্কতা কাট তৌফিক দান করুন সামান্য তম যাতে বিয়াদবি না হয় নবীজি শানে এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্কতা কাট তৌফিক দান করুক আমি আমি দরুন